Witam Państwa bardzo serdecznie na oficjalnej konferencji prasowej przed meczem Walia Polska. Z nami są dzisiaj trener Michał Probierz, a także Jan Bednarek. Na początku chciałem tylko wyjaśnić, skąd się wzięło opóźnienie, za które przepraszamy, aczkolwiek nie wyniknęło one w ogóle z naszej winy. Obsługa lotniska po prostu przy pakowaniu bagażu nie doliczyła się dwóch walizek. Musieliśmy wszystko wypakować i zapakować od nowa, co zajęło kilkadziesiąt minut, stąd nasze opóźnienie. Możemy przechodzić do zadawania pytań. Na początek Jan Bednarek, który później nas opuści, przejdzie przygotowywać się do treningu. Uh, welcome everyone to the uh, Polish uh, national team press conference uh, before the game Wales against Poland. There is our uh, manager Michał Probisz here and Jan Bednarek, uh, player. Uh, first of all, I want to clarify and apologize everyone for the delay that was done. Uh, that was due not to our fault. It was simply the, the staff of the airport has not um, uh, managed to pack two of our suitcases and we have to repack everything. That's therefore the delay. So we would welcome first the question from the Proszę Łukasz. Uh, I'll interpret the question first. Uh, the question for you is: uh, We've noticed that the uh, the goals that Poland has conceived was due not the Poland side. The, the Wales scored the goals were due to defence errors uh, with the game against Wales against Finland. And uh, we, as a team, we know that we also have problems defensively. And uh, could you tell us how to avoid those errors in defence? Because it's also responsibility for the whole of the whole team, not just the defence formation. Myślę, że na pewno musimy przeciwnika trzymać daleko od naszej bramki. Wiem, że ich silną stroną jest gra z kontrataku i, i na pewno musimy być skupieni. Atakując my jako obrońcy byśmy dobrze pokryli ich zawodników ofensywnych, byśmy te akcje stopowali już na ich połowie i myślę, że to będzie kluczem do, do jutrzejszego spotkania, ale też myślę, że na tym się tak naprawdę skupiamy. Nie myślimy Myślę, że jeżeli my wykonamy naszą robotę tak, jak powinniśmy to zrobić, to, to wygramy to spotkanie. Oczywiście mamy przeciwnika przeanalizowanego, wiemy jakie są ich silne strony, ale, ale to będzie zupełnie inny mecz i, i my wierzy, wierzymy głęboko, że go, że go wygramy. Bardzo szybko, bardzo szybko Łukasz. First of all, I want to um, say that uh, we've noticed that the, they scored goals after the counterattacks. Uh, we need to focus obviously on that to when you know on their attacking players and also to cover them defensively uh, we're hoping to when we're attacking they'll be able to stop them majorly on their their half uh, that will be the key to the game I, I believe but we also have to focus simply on our game uh, we know with the work we have done what we have to do and I'm hoping that if we focus on our game uh, we will we will win and we know our our strength and i believe uh, deeply that we can win tomorrow if we, if we can use our strengths spora krytyka na ciebie spadła za ostatnie spotkanie i mamy też takie wrażenie wiele wiele osób mówi że no, wszystkie błędy idą na Jana Bynarka na ciebie to e, wpływa mobilizująco wręcz czy starasz się na to nie patrzeć jak, jak ty do tego podchodzisz na tą krytykę ze strony ekspertów i mediów uh, ja staram się oh, sorry okay, okay. Okay. Uh, a lot of uh, criticize um, it's been falling fall on you after the last game uh, do you really feel responsible for all, all the errors or on you know, or about your mobility how do you what do you think about that co ja myślę wygraliśmy ten mecz 5 do 1 awansowaliśmy do finału barażu i skupiam się na następnym spotkaniu każdy ma prawo do własnej opinii ja świata nie zmienię najważniejsze dla mnie jest opinia trenera moich bliskich a, a eksperci zawsze będą mówić i, i rozmawiać także Ja jedyne co mogę zrobić to słuchać e, osób, analizy trenera, analizy mojego trenera klubowego, e, moich bliskich przyjaciół i, I na tym się skupiam. E, tak jak powiedziałem, najważniejsze jest jutrzejszy mecz I, I na tym tylko i wyłącznie się skupiam. What can I say about that? We, we won 5-1 uh, and we are in the playoff finals. Uh, I can just focus on the next game. Uh, um, everybody has uh, is entitled to their own opinion. I will not change the world. Uh, I'm listening really just to your opinions of uh, uh, my coach, uh, my close ones, uh, family, and uh, sometimes my, uh, also my club manager. And I would also just always rely on the opinions of my friends and my close ones. But apart about anyone else, everyone else is entitled to their own opinions. And all the different experts, they can have their own opinion. But 
like I said before, I can just uh, focus on the opinion of my friends and close ones. Mateusz? I want to ask about the, the game uh, from 2022, the game one that we won here, one nil. It wasn't an easy game. And what did you, what did you recall from that game, and what has been left uh, with you about that game? Tak, pamiętam wtedy Wojtek zagrał bardzo dobre spotkanie. Zachowaliśmy czyste konto, ale, ale też strzeliśmy bardzo dobrego gola i potrafiliśmy, potrafiliśmy stworzyć kilka dobrych sytuacji. Także e, wiemy, jaki to jest styl. Tak naprawdę styl wyspiarski, e, bezpośrednia piłka, stałe fragmenty, fizyczny futbol, e, bardzo dobra atmosfera, więc jesteśmy na to przygotowani, e, ale skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. My wiemy, że zagrając w naszym stylu, zagrając na naszych warunkach i na miarę naszych możliwości, to spotkanie wygramy. Um, yes, it was a game that I uh, know that Wojtek uh, kept a clean sheet, uh, but we also scored a nice goal and we also had a couple of good uh, scoring chance opportunities. Apart from that, uh, what can I say about the game? It's a, you know, it's a, a Nile style, a British style, a lot of physical football. Good atmosphere as well, but we are also focusing on ourselves and our game and our abilities. And I know that uh, if we will be able to use our abilities and our strengths the best, then we can win the game. Jean, three last questions for Jan. Thank you very much. Sorry, from Sky in the UK. Now, just a question for you. Just a two-part. <coughs> have you been able to have a chat with your teammate David and David Brooks, obviously, a, a, about this game and what it entails for both of you? But also, just where do you see? Wales' biggest threat to you because it is a team that no longer has Gareth Bale. There are a lot of young players. Where do you see their particular threats? Oh, that's in Polish. So. Uh, rozmawiałem z Davidem przed uh, naszym zgrupowaniem. Uh, wymieniliśmy parę zdań i, i na pewno jutro przed meczem. Uh, Również się spotkamy, porozmawiamy chwilę, będziemy życzyć sobie powodzenia, także e, wygra lepszy i na pewno następnego dnia e, jeden z nas w klubie będzie w dobrym humorze, a drugi e, trochę rozczarowany, ale, ale taka jest piłka. E, what was the second question, sorry? Oh, yeah, yeah. I've been told to, to answer in, uh, in sorry. Myślę, że mają bardzo dużo jakości i szybkości z przodu. Mają młodych zawodników, tak jak mój kolega z drużyny David Brooks, który, który bardzo dobrze potrafi dryblować, otwierające podanie, ma bardzo dobre. Tak samo Dan James. Także mają naprawdę dużo jakości, szybkości i, i myślę, że ta gra, która opiera się na kontratak, kontratakach im sprzyja, także na pewno będą chcieli to wykorzystać, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest y, aspekt gry, na którym jesteśmy skupieni. E, wiemy, że musimy to wyeliminować i, i mam nadzieję, że tak też w jutrzejszym meczu będzie. I'll do my best to interpret that as close as possible. Uh, I'll interpret the question first. Um, well, I was in English, actually. So don't need to, I'll just uh, uh, interpret the, the answer. Well, uh, we had a quick chat. Uh, had a quick chat with him and um, uh, before the game, I'll probably have it after the game. Uh, I would wish him good luck and uh, let the best win. Uh, um, I know that maybe when we come back home the, in our next game, one of us will be in good humor and the other one will be highly disappointed. But that's football and uh, that's how it goes. In terms of the Wales team, uh, I know that they've got a lot of young players, there's a lot of speed and quality in that team. Uh, for example, David Brooks or Dan James, the, he, he can dribble well, he can have, have a good pass as well. Uh, and they really are good in counter-attack and they do want to use that as much as they can. So we do understand and we know that well. But like I said before as well, we are focusing mostly on our game and uh, to, to use our strength. Uh, but I know they have a good team. Like I said, again, they've got a lot of speed and quality. Okay. Um, we've seen uh, Wojciech uh, raging after the last game uh, and he was angry about the defence players and probably on you as well and he quickly left the pitch. How do you feel 
about that? Did you think that uh, you should take the blame about losing that goal? Or do you feel guilty about that? Każdy z nas, prowadząc 5-0, 5 do 0 w tym spotkaniu, mając przewagę jednego zawodnika, był zdenerwowany po straconym golu. Wojtek pokazał swoje emocje w taki sposób i <coughs> myślę, że piłka nożna to jest sport, który ma bardzo wiele emocji, za to ją kochamy, za to ją nienawidzimy i w tym momencie Wojtek przekazał swoje emocje w taki sposób i miał do tego prawo. Wojtek zawsze jest sobą, jest świetnym bramkarzem i, i na pewno tak jak ja byłem zły, tak samo był on zły. Tak naprawdę my nie wiemy na co on był zły. Może był zły na siebie, może był zły na mnie, może był zły na kogoś innego, na pewno był zły na to, że straciliśmy gola i myślę, że to już jest za nami, to jest przeszłość, mieliśmy analizę, wiemy co zrobiliśmy źle i, i nie wracamy do tego, tylko skupiamy się na tym, co jest przed nami, a przed nami bardzo ważny mecz i nie zaprzątamy sobie tym głowy, nie ma to najmniejszego sensu, sensu bo drugi raz w tej samej sytuacji już nie będziemy mogli rozegrać. Jutro jest nowy mecz, nowe rozdanie i, i, i głęboko w to wierzę, że zachowamy czyste konto i, i zwyciężymy to spotkanie. Um, leading 5-0 uh, the game and uh, you losing uh, such a goal then I know that Wojtek she just simply and you're also playing with one player uh, more uh, than losing such a goal it's, it's not good uh, Wojtek showed his emotion in such way uh, you know there's football is full of emotion love and hate and everything uh, but um, he's a great goalkeeper and he has the right to show his emotion as best you know as much as he wants to and the way he wants to I really don't know uh, why he behaved like that. He could have been because he was angry at himself, or maybe he was angry at me, or maybe he was angry at someone else, or maybe because we just simply lost a goal. Um, and the, um, we shouldn't focus about the past. It doesn't matter. There is a, what it is important is that uh, we have a very important game uh, ahead of us, and uh, there is no slightest chance that we can come back to the situation. There is a new game, and we are hoping that uh, tomorrow we'll, we'll be able to keep a clean sheet. Okay, Robert. Uh, there was a game. Uh, I, I'll come back to the game also uh, a year and a half ago against Wales and in March in 2022. I'll be different game, uh, a playoff final with Sweden. Uh, that that was a game that you won, and this one is also a decider. Uh, it's kind of like a game, make it or break it. It's either you win and you'll be in the Euro, or you will watch the Euro uh, on TV. So comparing to that game with Sweden, you did won, but how would you feel about that? That is a, such a crucial and, and a decisive game. Tak, na pewno przed meczem jest wiele myśli, bo e, wygrywając masz wszystko, a przegrywając zostajesz z niczym. Także e, na pewno to jest mecz, który powoduje e, wiele emocji, ale a kiedy stajemy już na boisku, e, nadal jest 11 zawodników przeciwko nas, e, piłka jest okrągła, e, są dwie bramki, także e, na tym się skupiamy. Oczywiście e, wiemy jak e, dużo dla nas to znaczy, dla kibiców, dla naszego całego narodu, ale, ale musimy podejść do tego meczu rozsądnie, musimy realizować założenia taktyczne, musimy wiedzieć, że, że ten mecz jest rozgrywany przez 90 minut, a nie, a nie w pierwszych 5 minutach. Także myślę, że te emocje muszą być, musi być na pewno wielkie zaangażowanie, musi być ogromna wiara w drużynę, ale, ale musi być też spokój, byśmy, byśmy ten mecz rozegrali na naszych warunkach, tak jak my chcemy i byśmy go na koniec dnia wygrali. Obviously, that uh, there is a lot of a lot of thoughts behind a game like that. <coughs> it's a all, all, or, all or nothing game. Uh, we do have our own emotions as well. But at the end of the day, there is a uh, eleven against eleven on the pitch at first, and, and the ball is round, and there's two goals. Um, and we do know that uh, we just need to focus on on us again. We 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 have we want to win it for us, but also for our supporters and for for, for our nation. Uh, we just need to keep uh, keep the tactics and. Um, The game is about the uh, whole 19 minutes, not just the first five minutes. Just keep your emotions. So that uh, I know we will have the, uh, with the huge support also and the huge sacrifice on the pitch from our side, we're hoping that we'll be able to play that game on our terms. And if the game will be played on our terms, we'll be able to win the game. 
Okej, okay, to było ostatnie pytanie do Janka. Janku, dziękujemy Ci bardzo dziękuję. za udział w konferencji. To last question, Jan. Thank you. I przechodzimy do pytań do selekcjonera. Proszę, Filip. Coach, uh, could you describe the Wel Welsh team? We know that there's a, a, it's a team that usually consists of, uh, mostly consists of Premier League uh, players and championships, Championship uh, League uh, players. Uh, could you say that is, they are on a similar level than us, or are they a better level or worse level than the Poland team? No, rzeczywiście analizowaliśmy zespół Wali i e, już wcześniej, tak jak przygotowaliśmy się do tych e, baraży, jest to zespół, który jest oparty na dobrym wybieganiu, jest to zespół oparty na wychodzeniu dobrze z kontry, jest oparty na tym, że ci wahadłowi też grają dosyć ofensywnie i zdajemy sobie sprawę z tego, dlatego też te elementy, które my mamy, chcemy wyeliminować te atuty, ale dla nas najważniejsze będzie to, żebyśmy narzucili swój styl grania i żebyśmy grali tak, jak my chcemy od samego początku, żebyśmy dominowali w tym spotkaniu i żebyśmy te spotkanie po prostu od samego początku fizycznie wytrzymali, bo to wiadomo, że jest tutaj Zawsze dużo, dużo walki i odpowiednio mentalnie, bo to będzie też bardzo, bardzo ważne, że od samego początku jak wyjdziemy, to wiemy, że po prostu przyjechaliśmy tutaj wygrać ten baraż. We have analyzed the Welsh team and we are prepared well for the for the game. We know that it's a it's a it's a team that are basing on on good running and they got good counter attacks. They use a lot of their left and right wingers and the but we need to eliminate their strength. But also, uh, we need to appropriately use our style and um, focus on that. So we can, so I'm hoping that right from the start, it will be important also to keep the, to manage that game physically, but also adapt quickly mentally to, to, that, to that game. So if we manage to, to play the game on our terms and, and um, manage to keep the, the, our strength mentally and physically, then I'm confident that we'll be able to win the game. Dominik. Dominik Pawiwowski, dzień dobry panie trenerze. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego spotkania z Estonią, bo tam sporo było takich głosów, że na tle takiego rywala nawet Zdzisław Kręcina zagrałby na wahadle. To są słowa byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Błajta. Zresztą nie pierwsze takie w kierunku reprezentacji Polski, w kierunku pana. Czy coś by pan odpowiedział i jakie wnioski po tym spotkaniu z Estonią możemy wyciągnąć w kontekście finału barażu z Walią? I would like to come back to the game with Estonia because there was a lot of opinion that uh, Zdzisław Krencina uh, will be able to also play as a, as a right back. Or, and there was an opinion that uh, um, it was also addressed to you, but also tell people how would you answer such question? No, akurat to pana prezesa znam bardzo dobrze, Bońka, z nim współpracowałem i no, każdy ma prawo do swojego zdania i akurat do do krytykowania czy ocen trzeba to po prostu szanować, taki jest sport, my jesteśmy profesjonalnymi tutaj trenerami i w tym kierunku pracujemy, dlatego, dlatego nie obrażam się w żaden sposób, no takie jest, takie jest życie, trzeba go po prostu przyjąć i tych ocen takich jest bardzo dużo. Well, I, I know personally, uh, President Boniek, uh, he was my president as well, so he, everyone is entitled to his own opinion or even criticize. That sport, we're professionals, professional sport, uh, uh, sport managers. Uh, so I'm not offended by his opinion. Uh, that's life. We just simply need to prepare as best as we can to that game. Szczerno? No to tak, tak. No, just maybe half serious question. Are you not scared that that could be your last game as a as a Poland national team manager? Nie, patrz, to się mogę śmierci i, to, i choroby bliskich, a jestem trenerem tyle lat już, że ja zawsze jak humorystycznie mówiąc, jedną ręką podpisujesz kontrakt, drugą trzymasz walizkę i to tyle razy mnie już zwalniali, tyle razy zatrudniali, że, że życie jest, zdaję sobie sprawę, że trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby wygrać i tym, i tym człowiek żyje, bo to jest najważniejsze, czy prowadzę dzieci, czy prowadzę seniorów, czy prowadzę, tak jak teraz reprezentację, to zawsze chcę wygrać i zawsze robię najlepiej, co potrafię. A to nie do tłumaczenia teraz, to taką prywatę, to gratuluję Piotrek, 
wyników w maratonie, także czytałem. Także wielki, wielki podziw, bo jest to, jest to co biegać. No, no. Spróbuj. No, I'm, 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 I'm sure that, uh, you know, uh, I'm not scared of it. I'm, the only thing that I'm scared of is death and the disease of my closest ones. Uh, and humorous, humoristically speaking, uh, uh, of course, uh, as a football manager, coach, I know that, uh, you know, you're living with signing one contract with one hand and with the other hand, you're, you're actually holding a suitcase or ready to move out. So um, I've been hired many times and I've been sacked many times so as well. And uh, we just need to focus on that final, and I think that's the most important thing to on that focus on that final and win it. Uh, and it doesn't matter in my football career if I was uh, coaching uh, children or seniors or now national team. I'm trying to do my my best and uh, give my best, uh, you know, regardless of which post I'm in. And the rest was not to be interpreted. So. My question is that there was many changes in the Polish national team recently. We had a number of football managers. We had uh, Paolo Sosa. He had more proactive style. We have uh, Michniewicz, which was more defensive style and trying to react on what the opponents would did do. Then there was uh, manager Santos. There was lots of changes there as well. And right now the narrative is that we should focus on us and not the opponent. And uh, my question is that is that really is the the solution? Uh, you know that we, this team really need them just more stability. What do you think about that? My akurat, jeżeli chodzi o samo, o samo rozpoczęcie tej pracy, to trudno to jednak było od razu, bo my na żywym organizmie pracowaliśmy, jeżeli chodzi o budowanie tego zespołu i bardzo często gdzieś tam, jak słucham takie programy dotyczące składów, w jakich ta reprezentacja się prezentuje i w jaki sposób gra, to może to łatwiej będzie tutaj panu krótsze zdanie i to będzie łatwiej tłumaczyć, to no, może pan tłumaczyć. Tak? Uh, well, it's, we are, we're working on live organisms really and it's often that those things about the, you know, what team we should put in on the squad. Uh, I wtedy jednak mimo wszystko przez te dwa pierwsze zgrupowania bardzo dużo zawodników nie grało, bardzo za dużo zawodników gdzieś było kontuzjowanych i nawet jak ktoś analizuje składy, którymi my gramy, to musi wziąć pod uwagę to, że jednak w reprezentacji te mecze są co dwa miesiące, co, co tam tak jak teraz na przykład co trzy I, i to jest naturalna kolej rzeczy, że to się zmienia, bo wielu zawodników gdzieś w klubach gra. Ale jedno jest najważniejsze, że chcemy dopasować zawodników, żeby oni generalnie grali bardzo blisko, zbliżone do tego, jak grają w klubach. So that's um, what uh, first two meetings I had with the with the national team. There was a lot of injuries, a lot of players that were not available, were unable to play, and and we did analyze. But what really is important uh, when you have touch, um, we meet like maybe two months or sometimes right now three months. Uh, so it's a natural way. Uh, natural cause of events that there will be a lot of changes, but uh, what is important that we need to make uh, that the players make them suitable to play when they play in the national team, so it will be suitable for, for them to play in, in, a, in a similar position that they play in their clubs. I dlatego jak teraz na przykład wprowadzamy i nie, nie, nie zmieniamy, nie wiadomo za każdym razem jak, tylko chcemy grać z swoim stylem grania, chcemy narzucić styl taki, żeby utrzymać się właśnie przy piłce, żeby szukać, szukać dużo możliwości uderzeń i z tego najbardziej jestem zadowolony, że właśnie w tym ostatnim meczu oddaliśmy dużo strzałów, zdobyliśmy bramki i gdybyśmy wcześniej wykorzystywali swoje sytuacje w meczach z Mołdawią i z Czechami, to na pewno nie gralibyśmy tutaj jutrzejszego meczu. That's why uh, it's important to, to we can have their own style and uh, they could be dominant, we can keep the ball, so we have good ball possession and uh, have, do a lot of shots. Uh, that's why I'm happy that we've scored goals like that recently. And um, I think the problem that we had before was that we didn't convert as many chances that we had before. Maybe if we were able to convert one or two chances that we had against Czech Republic, we wouldn't be here at all. So that's why it's important right now for me.
Tomek? No, masz po prostu radiowa jedynka. Panie trenerze, miał Pan okazję grać mecz o Mistrzostwo Polski, na przykład będąc trenerem Jagiellonii Białystok. Grał Pan ważne mecze w europejskich pucharach, ale czy stawka tego spotkania może Równać się z tym, co pan dotychczas przeżył w trenerskiej karierze. No nie, ale to co. To, 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 to. Uh, you had a chance, uh, coach, to play uh, for champions, uh, championship of Poland with Jagiellonia Bełystek, and also you were able to play important games or vital games at, Euro, uh, at the European Cups. But is there any other game in your football career that 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 it's at stake? There is such a high stake here. No to są każde, to, to trudno porównywać takie spotkania do tego, jakie, jakie jest to, bo to każdy mecz ma inny, każdy klub, wszystko ma zupełnie innego. Reprezentacja to jest reprezentacja. Zdajemy sobie sprawę, że też jesteśmy tutaj i reprezentujemy, chcemy bardzo godnie reprezentować kraj i, i awansować i to jest dla nas kluczowe, ale podchodzimy z pewnością siebie do tego spotkania i na pewno nie mamy żadnych obaw. Uh, no, you, you can't make any comparisons like that because uh, there's such a different games. Uh, obviously, the club is club, and the national team is something totally different. Uh, uh, what I can add to that is that uh, we are proud that we can present, uh, represent our country, and that's the key for us. And I think we will have enough confidence to to win the game, and that's how I approach that game. Proszę, przepraszam, dwa ostatnie pytania. Proszę, Przemek Wojtek, tak? Bo już, przepraszamy Tula bardzo, ale no nie damy rady, ponieważ mamy tu tłumaczenie, które nam sporo czasu zajmuje. Proszę, Przemek. Dzień dobry, panie Ja chciałem spytać o sprawę mentalną tej reprezentacji, bo myślę, że to jest to rzecz, o którą możemy się obawiać na bazie już po ostatnich lat, bo wiemy, że przez dwa lata reprezentacja nie wygrała meczu, z którym przegrywała, mimo że takich okazji, jak ten było dziewięć. Że, że jeszcze raz, że meczu nie wygrała, który? Nie wygrała reprezentacja Polski w meczu, w którym przegrywała. The question about mentality. Uh, last two years, the your national team, as I've counted it, didn't manage to to win a game that was that that the team has conceived the goal first, uh, and it was nine games like that in the last two years. And also, Robert Lewandowski have said after the game against Moldova that the the cause of lose was because the, the team has lost their confidence after losing the first goal. Uh, uh, and what can you say about this, such a negative role of the mentality? And uh, can you uh, put us at ease that you don't have any concerns about that aspect? No, ja mogę tylko mówić za siebie, no jak teraz prowadzę tutaj, bo to trudno mi wypowiadać się, co było wcześniej i dlatego jestem przekonany, że jesteśmy silni psychicznie, jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu i e, z wielkim spokojem dzisiaj pójdę spać i nawet już dzisiaj wieczorem nie będę oglądał meczu żadnego ani nic, tylko sobie poczytam książkę i, i zrobię wszystko po prostu spokojnie do tego podejdę dla trenera z Walii, też mam prezent, bo przywiozłem piłki golfowe, wiem, że gra i ten z polskim logo takim z jednego z turniejów, także taki jest sport, trzeba rywalizować i tak samo to jest, mieliśmy okazję rozmawiać na na tej losowaniu, które było baraży, no lepszy ma trochę handicap, ale się poprawia. Uh, no, uh, no, I think we're strong mentally uh, and I can assure you that I'll be sleeping calmly tonight. Uh, I won't be even watching any football game uh, anymore tonight. I'll just probably read a book. And uh, so I even have a, a gift for the Welsh uh, national team manager got some golf balls and it's a special gift with a Polish logo on it there. So that, that's the sport, uh, you know, where our, um, that's a rivalry that we have to accept it. And even at the draw of the playoffs, I've said to him that he has a, a little advantage that he'll be playing at home, and, but that's all. But I can assure you I'll be sleeping calmly tonight. <laughs> Uh, coach, what kind of game you're expecting tomorrow? Do you think there'll be a, can a similar game as a playoff uh, or a knockoff round at some tournament that uh, will be 
maybe that will be a game of some one vital set piece or perhaps Wales will try to quickly score a goal uh, and speed up the game and uh, like they did with Finland what do you expect from tomorrow's, tomorrow's game Takie mecze na pewno to są mecze które się wygrywa i to już nie raz mówiłem że mecze finałowych czy takich barażowych się nie gra mecze się wygrywa i to mecze się układa Różnie, dlatego y, mamy swoją strategię na te spotkanie, a zobaczymy jak na to zareaguje zespół Wali, ale dopiero na boisko będzie można y, ocenić. Uh, those are the games, like I said, that you, you, you win. The games they, have, they win. The games, you don't play that game, you win that game simply. So we do have our own strategy for the game. We'll see how the Wales re will react tomorrow to that. And we'll see what kind of a game we can expect. Jeszcze jedno pytanie wciśniemy tam, Mateusz, chyba się zgłaszałeś, tak? Z tej strony może... So that we, you could say that's uh, six months of your work with national team, and that will be a final for you tomorrow. Kind of summary of your work. What are you expecting? What would you like to still work on, and uh, after your period with national team? Praza w kadrze to nie jest koncert życzeń i tutaj akurat nie ma nie ma możliwości. Trzeba po prostu podporządkować się dobrej selekcji i i zrobić wszystko w tym kierunku, żeby dobrych zawodników powołać i odpowiednio dowołać do kadry. I to jest, to jest klucz, jeżeli chodzi o reprezentację, a zawodników naprawdę selekcję zrobiliśmy bardzo dużo. Mamy zawodników, których oglądaliśmy, mamy zawodników, których mamy pod okiem i dla nas jest na pewno to spotkanie jutro bardzo istotne podsumowanie tego, tej półrocznej pracy. Well, if you're a, a national team manager, it's... It's not a wish list. Uh, he, we did have a good selection. We we had a lot of players to choose from, and we also have to set them up well in the team. So I'm sure we have selected a very good players, and um, we've changed a lot of players as well. And I think that um, tomorrow will be fine, and it will be a good sum up of the work we've done in the last six months with the team. Ok, dziękuję Państwu za udział w konferencji prasowej. O godzinie 18 rozpoczynamy trening, którego pierwsze 15 minut będzie dla Państwa otwarte. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.